നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കമൻസ് വരാറുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗ് ചെയ്യൂ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡിന്നർ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ലഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെയല്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ലഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഡിന്നർ ആണെങ്കിലും അത്ര ഹെവി ആയിട്ടല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊതുവെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് മിക്കവാറും ചപ്പാത്തിയാണ് രാത്രി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദോശയും പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് വജ്ജി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നില്ല അതെന്താണ് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് ബജിയുടെ കൂടെയുള്ള ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലുള്ള ചട്നികളാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളിവിടെ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണെന്നുള്ളത് ആ സർപ്രൈസും കൂടി ഇന്ന് കാണാം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതൊരു എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിഗ് സർപ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സർപ്രൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറിലേക്ക് ആയിട്ട് ഉള്ളി സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ പരിപ്പും കായും എല്ലാം ചേർന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചമ്മന്തി അല്ല ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പാറും ചട്നിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ദോശയ്ക്കും കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ കിച്ചൂസിന് സാമ്പാർ ഇഷ്ടമല്ല കിച്ചൂസിന് ചട്നി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാമ്പാറും ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപ്പ് കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ചായ കാപ്പിയൊന്നും കുടിക്കുന്ന പതിവില്ല എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ കാപ്പി തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഉള്ളിയും വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപ്പും കുക്കാവട്ടെ ഉള്ളി സാമ്പാറിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ചട്നി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് കാന്താരി മുളക് നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ കാന്താരി മുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ട് പരിപ്പ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോ ചട്നിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ മുളക് ബജിയുടെ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി കാണിച്ചില്ലല്ലോ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി എന്താ ചേച്ചി കാണിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതിൽ ചട്നിയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടുകടല പരിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ അവൽ വിളയിച്ചതിലേക്ക് ഇടുന്ന കടലപ്പരിപ്പില്ലേ ആ പൊട്ട് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഈ കടലപ്പരിപ്പാണ് പല ഹോട്ടലുകളിലെയും ചട്നിയുടെ സീക്രട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലുകാർ പറഞ്ഞു തരാറില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചട്നി ചില ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറേ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോയിരുന്ന ആ ഗുരുവായൂർ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു
Kristin, Kristin,いいpassen Vocês Apapun, engal ke iya itu tiknya sila, enam dan dengli iya itu tiknya sila dah ni dekka. Pini upper karakter iya, upper karakter lengan le chutney ke utam taste in dah villa. Dah illa orang karya orang ana pinne tal perih mun dengil, ada optional ana. Jangan kahani chilla ini lu. Orang pinj panjat sahaja jerka, orang pinj panjat sahaja orang le jerka. Mau chutney le taste juga. Jangan kahani chida rada parain ni dek ajaran dah jale. Semua resipi le manjat sahaja orang kuno, entah orang ni dek complain dia rada dikian ana. Ini pun jangan dulu bau lagi macet te. Kadai jangan chutney lagi, chutney tu orang kalau share sama buat ana. Apo, ini le pun jangan urut nari pun tidak le, urut nari pun tidak le, chutney tu orang tu share karang de. Alah dah ni, sahaja nama kita chutney tu macam mana tu kari pelih, matran share tu tidak boleh. Ingin ini, yang lalu baru yang kerja anda, apo urin orang itu dumbo, urin orang itu ada kimi baru perut tegar taste jana, dua ini di dalam cia, apo itu tray lalu, nama de chat ni ada peribadi, pasti di dalam perut tegar sangat dingin dari kahirin dan cinta ini, lalu, nama lalu chile ala ala, kadang kadang baru ready aja kita, ini chat ni ada lekia nuri kia, nama lalu bo baru ready aja pan lekuk urit cipta tulip pikir anda, anggernya cedera ini lalu, ini chat ni ada taste complete, nasta mau, utten taste ini dah villa, ini nama lalu Ini boleh lori patrat lagi, nama kita ini patrat lagi ada servi yang ada, adilaki baru baru chair kan aja, nama kita macam cila garil kan baru baru chair kan awal. Ingin yang orang na, ini chutney ada karakter taste awal nada, ah, satu super taste cila chutney ni ngalik kebaya nanti lagi le, ini boleh ini daging nugi kulo, nanti naik tu step itu, aboh lari ini chutney ini daging kaji tu, istimai kaginya, orang payatun, nama kita video ada taro nanti like kia, aduh boleh komen dia, aboh jangan sambar ready aja nanti, sambar lekik kudi ni baru baru jer kan, aduh kaginya tu nungku dosin nak, chutney mati aja kita, aboh nungku dosin nak kita orang, saya sambarum, orang bau lagi mati aja tu. Wanda dosa kali itu terlalu, tak wala reh cerita mana. Apo ini dale indakan betul no elipat dale dosa indakan betul lo. Ina dosa indakan itu, nallenne ane yusi ina tu. Epo chili alolan ni yel indakan ane. Nyalal udah nallenne ane ubiyo ikinna tu. Ado wala ane kapi kim berla macin de. Epo dosa indakan krimu kapi yang ready awu. Pine dosen dah kena tu dosen dua kali pom, adak kena inggal list tu tine tiri mani kaya, ni ani pom, cila dua orang ni le, kali pom gurih dosen dah kum, cila dua orang ni le, nama kita tatar orang style dosen dah kum. Pine orang baru ada polisnya mawal lah tu dosen dah kena beli kaya ni tu, entah macam ni, ni anggal kah arkum, adikam poli le mawal ni le dosen istilah. 
അപ്പോൾ മസാല ദോശയുടെ റെസിപ്പി എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ദോശക്കല്ല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മസാല ദോശയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാല ദോശ കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മസാല ദോശയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ദോശ ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഈ ദോശ നമ്മൾ മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയും അതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരാറില്ലേ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് മസാല ദോശ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക വീണ്ടും പഞ്ചസാരയാണ് വഴക്ക് കുറയരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ദോശമാവ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോശയുടെ അടിഭാഗം മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ദോശ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ദോശ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ദോശമാവ് അരച്ചാലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇതുണ്ടോ ഡെയിലി ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ദോശക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വിട്ട് വരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര ദോശ ആവശ്യമാണോ അതനുസരിച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദോശ ഇപ്പോൾ രാവിലെ രാജീവേട്ടനൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചൂടോടു കൂടി ചൂടോടു കൂടി ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ട സമയത്താണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുക ദോശ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാറില്ല ടിക്യൂസിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ടിക്യൂസിൻ്റെ ദോശ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടി ദോശയില്ല അതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് കിച്ചൂസിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പ്ലെയിൻ ദോശ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാപ്പിയുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ബ്ലാക്ക് കോഫിയാണ് കേട്ടോ പാലൊഴിച്ച കോഫിയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലത്തെ കളർ വരും നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് മാവ് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കളറാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തട്ട് ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ല സാധാരണ വലിയ ദോശയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആവും അപ്പോൾ ഇനി ദോശയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ ദോശ റെഡിയായി അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ചട്നിയും ബ്ലാക്ക് കോഫി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും സാമ്പാറും ചട്നിയൊക്കെ എന്തിനാ കുറച്ച് ദോശയല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചട്നി രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാവിലെ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ നാളെ രാവിലെ തണുപ്പ് മാറാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കും ചൂടാക്കില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളി സാമ്പാർ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ദോശയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനും നാളെ രാവിലെയും ദോശയ്ക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ ചട്നി ഉണ്ടാവും രാവിലെ ദോശയ്ക്ക് ഇന്നും നാളെയും സാമ്പാറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സാമ്പാറും ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ദോശയ്ക്കുള്ള ചട്നിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ദോശമാവ് അരച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി മാവ് കരച്ചു വയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കായിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചൂട് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് പുളി കൂടി പോകും കറക്റ്റ് ആവില്ല ദോശ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദോശയും ഇഡ്ഡലിയൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല പുളി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ദോശയുടെ ടെക്സ്റ്ററും കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ദോശയായിട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മൾ നാലാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പികളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലത്തെ 
രീതിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അമൃതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് അമൃതിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിലൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് എന്തോ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീടാണ് അത് അമൃതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വെള്ളമാണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ വെള്ളം നിറഞ്ഞു വന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം അളവ് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ടോപ്പ് വരെ എത്തും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമൃതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അമൃതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് പക്ഷെ മരമല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അമൃതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ചെറിയ തണ്ടാണ് ഇതാണ് അമൃതിന്റെ തണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കോവയ്ക്കയുടെ തണ്ടാണ് ഇത് ഇതാണ് അമൃതിന്റെ തണ്ട് ഇത് ശങ്കുപുഷ്പമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വള്ളികളാണ് ഈ പോകുന്നത് ഇത്രയും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു തണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഈ ടാങ്കിൽ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം നോക്കിക്കൊള്ളു ഇതുണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അമൃതിൻ്റെ കടഭാഗം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ നിറയെ ഡോലെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലായി വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ചിറ്റമൃതമാണ് നമ്മൾ പൂജയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ മരുന്നുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് അത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനോ കഷായങ്ങളിലോ ഏതൊക്കെയോ കൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് എറണാകുളത്തൊക്കെ പോയി വന്നു കുറച്ച് ക്രീംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനൊക്കെ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇത് കിച്ചുസിന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചൂട് കൂടിയിട്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂട് ചൊറിച്ചിൽ മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തടിച്ച് വീർത്ത് ചൊറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തടിച്ച് വീർത്തൊക്കെ വരുന്നു ചുണ്ടൊക്കെ വീർത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അലർജി ഇല്ലാത്ത സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാസം മുന്നേ വാങ്ങിച്ചു അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിയാറായി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോട്ടസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അലർജി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീനും കൂടി വാങ്ങിച്ചു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഖത്ത് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കയ്യിലേക്ക് ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ വാട്ടർ ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുറന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷേ തുറക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു പണി കിട്ടി ഇത് കണ്ടോ കൈ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നഖത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കളർ ഈ രണ്ട് വിരലിലേക്കാണ് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അടപ്പ് വന്ന് വീണത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റൈൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ലിഡ് അപ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്ന് തന്നെ മുറിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അന്ന് പക്ഷേ ഈ വിരലിന് ഡാമേജ് വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ നഖം മുഴുവൻ ബ്ലൂ കളറായി ഇപ്പോൾ നഖം ഇളകി തുടങ്ങി അപ്പോൾ മെഡിസിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നഖ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതുക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണോണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കിച്ചൂസാണ് വാട്ടർ ടാങ്കൊക്കെ തുറന്ന് വീഡിയോ എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരിൽ നല്ല നീരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഴിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ആ നഖത്തിൻ്റെ നഖം അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്